வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியோட டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து தேர்டு பார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட டிஆர்பி போர்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்சர் கீ தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து கொஷின்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் பார்க்குறோம் இது வந்துட்டு இந்த கொஷின் கரெக்டாக இருக்கு இந்த கொஷின் தப்பாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வீடியோ நான் போடலை டிஆர்பி போர்டு என்ன ஆன்சரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோவாக தான் நான் இதை வந்து போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு ஆன்சர் கீ டவுன்லோட் பண்ண முடியல ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் எடுக்க முடியல இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இன் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுனாலையும் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகே ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு எதுக்காச்சும் அப்ஜெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதில் உங்களோட அப்ஜெக்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் அப்போது மேபி அந்த கொஷின்ஸோட ஆன்சர்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஆர் உங்களுக்கு அதுக்கு மார்க்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ இப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் கொஷின்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நூற்றி ஒன்றாவது கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஹார்டி வேண்ட் விதி அதோட முக்கிய வியூகம் அப்படின்னா என்ன அதாவது ஹாலி வேண்ட் பிரின்சிபல் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கரெக்ட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த பாப்புலேஷன் மஸ்ட் பி இன்ஃபினிட்லி லார்ஜ் அதாவது அந்த பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் ஆஃப் த அசம்ஷனா ஹாலி வேண்ட் லால வந்துட்டு இருக்குது கொஸ்டின் நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஃபைலட்டிக் ஸ்பீஷியேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இதோட ஆன்சர் பார்த்தோன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீஷியஸ் ட்யூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அதாவது போக போக ஒரு நியூ ஸ்பீஷியஸோட ஃபார்மேஷன் வந்து ஆகுது காலப்போக்கில் போக போக அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷியஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஃபைலட்டிக் ஸ்பீஷியேஷன் சொல்கிறோம் கொஷின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஸ்பீஷியேஷன் தட் இன்வால்ஸ் ஜியோகிரபிக் ஐசோலேஷன் ஒரு ஜியோகிரபிக் ஒரு மலை ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பீஷியஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு என்ன பேரு அதுக்கு வந்து அல்லோபேட்ரிக் ஸ்பீஷியேஷன் இது வந்துட்டு நம்மளோட ஒரு பிளஸ் டூ புக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் கொஸ்டின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இக்ரோஸ்டிகா பிரிமிட்டிவ் இக்ரோஸ்டிகா அப்படிங்கிறது என்ன பழைய காலத்துல என்னமா இருந்துச்சு இது புதைப்படிவாங்க இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு இது வந்து நம்மளோட பிளஸ் டூ புக்ல இருக்கு நீங்க அதை ஒரு தடவை கூட ரெஃபர் பண்ணுங்க போர்டு வந்து இந்த ஆன்சரை வந்து கரெக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால நீங்க பிளஸ் டூ புக்ல இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நீங்க திரும்ப கூட ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு இது கரெக்ட் ஆன்சர் ஆனு கொஸ்டின் நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் குவாட்டம் ஸ்பீஷியேஷன் வாஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த பட்டிங் ஆஃப் அ நியூ அப்படின்னு சொல்லி யார் சொன்னாங்க குவாண்டம் ஸ்பீஷியேஷன் அப்படிங்கிறது பட்டிங் ஆஃப் அ நியூ அப்படின்னு சொல்லி யாரு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அயலா அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே கொஸ்டின் நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கன்சிடரிங் த ஈக்கலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் த ரேஞ்ச் பிட்வீன் டாப்ஸ் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் மவுண்டைன்ஸ் and floor of oceans is classified as that ecology la paathom sonaka and the ecological organization la paathom sonaka ki mela paathom sonaka the range between tops of the highest mountain romba uyaramana malaikum adhe mari floor of ocean and the kadaloda keela thalathukku edhil irukkudiyadhukku enna peru appdin solli adhu dhaan nama biosphere appdin solli solrom question nama 108 renewable energy renewable source of energy appingiradhu enna adhu idhila kuduthirukra choice la edhu vande renewal panna koodiya energy pudupikka koodiya aatral moolam appdinu edhu solrom இதுவும் வந்துட்டு நம்மளோட புக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துட்டு ட்ரீஸ் 
இதெல்லாமே வந்து தீர்ந்து போக முடிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் தான் அதனாலதான் ட்ரீஸ் வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷனா கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் எக்ஸ்டென்சிவ் பிளான்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் டு இன்க்ரீஸ் ஃபாரஸ்ட் கவர் இஸ் கால்ட் அதாவது நிறைய ஃபாரஸ்ட வந்து ஃபாரஸ்டோட சைஸ இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக நிறைய ட்ரீஸ வந்துட்டு பிளான் பண்றோம் இல்லையா அதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னாக்கு இ ஃபாரஸ்டேஷன் அதாவது காடு வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டென் த லேண்ட் எத்திக் அப்படிங்கிற புக்க வந்து யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அல்டோலியா போல்ட் அல்டோலியா போல்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த புக்கை வந்து எழுதியிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் The Chairman of Secondary Education Commission யார் இந்த கமிஷன் நைன்டீன் ஃபிப்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீல செகண்டரி எஜுகேஷன் கமிஷன் வந்தது அந்த கமிஷனோட சேர்மன் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் அப்படிங்கிறவர் தான் இதுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெல் நேஷனல் அடல்ட் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் என்ஏஇபி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்தியால எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அக்டோபர் செகண்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒன் ஃபோர் தேர் டு பீப்புள் வித் சுப்பீரியர் இன்டெலக்சுவல் ஆர் கண் ஆர் காக்னேட்டிவ் பெர்ஃபார்மன்சஸ் அதாவது மாணவர்களோட மேன்மையான நிலையுடைய அறிவு திறன் இல்லைன்னா புலன் அறிவா அறிவாற்றல் இத செயல்திறனை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல வந்து பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கிஃப்டட் யாருக்கு வந்து சூப்பர் இன்டெலக்சுவல் இருக்கோ அவங்கள வந்துட்டு நம்ம கிஃப்டட் சைல்டு அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது நிரம்ப வாய்க்க பெற்றவங்க அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ப்ரொமோஷன் இஸ் டேஷ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் கிஃப்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கிஃப்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய டபுள் ப்ரொமோஷன் அதுக்கு வந்து என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஏசலரேஷன் துரிதப்படுத்துதல்னு சொல்றோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் மினிமம் லெவல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் வில் ஹெல்ப் டு மெயின்டைன் டேஷ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி அதாவது நாடு முழுசும் குறைந்தபட்ச கற்றலை நிறைவேற்றுறதுக்கு எது உதவுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ரீசனபிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதாவது சரியான கல்வி தரம் தான் அதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒன் செவன் விச் ஒன் ஆஃப் தாலோவிங் லிஸ்டட் ஃபேக்டர்ஸ் தட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் லேர்னிங் ஆர் நாட் ரிலேட்டட் டு த கண்டென்ட் அதாவது இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல அந்த லேர்னிங்க வந்து பாதிக்கக்கூடிய பாடப்பொருளோட தொடர்பு இல்லாதது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் மெத்தடாலஜி அடாப்டட் ஃபார் டீச்சிங் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்றோமோ அது வந்துட்டு இதுக்கு தொடர்பு இல்லாத காரணி கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒன் எயிட் அக்கார்டிங் டு ஸ்மித் த லேர்னிங் ப்ராசஸ் இன்வால்ஸ் எ மோட்டிவ் ஆர் டிரைவ் அண்ட் அட்ராக்டிவ் கோல் அண்ட் டேஷ் டு த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் த கோல் அதாவது கற்றல் முறை அப்படிங்கிறது ஒரு செயல் நோக்கம் செயல் ஊக்கம் கவர்ச்சியான இலக்கு இலக்கினை அடையறதுக்கு டேஷையும் சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு சொல்லி லேர்னிங் அப்படிங்கிறது இந்த ஒன்னையும் சேர்ந்தது தான் லேர்னிங் அப்படின்னு ஸ்மித் அப்படிங்கிறவர் சொல்றாரு அது என்னன்னா பிளாக் கொஸ்டின் நம்ம ஒன் 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 நைன் ஒரு குழந்தையோட மூளையோட மொத்த இடையில எண்பது சதவீதம் எந்த வயசுல அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நாலு வயசுல தான் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி ஒரு குழந்தையோட உள்ளாற்றல் மனப்பான்மைகள் மதிப்பீடுகள் திறன்கள் மற்றும் திறமைகள் இது எல்லாமே ஒரு கற்றலோட முதன்மை விளைவு அப்படின்னு சொல்றோம் ஒருத்தர் வந்து கல்வியை கற்கிறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்துலயுமே வந்து விளைவுகள் இருக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி ஒன் கற்றல் வளைவில் ஏதேனும் சிறிதளவு கற்றல் அல்லது ஏதேனும் கல்லாமை காலம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது தேக்க நிலை அப்படின்னு சொல்றோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி டூ ஒருத்தருடைய எதிர்கால விருப்பத்துக்காக அந்த அடை ஊக்க நிலையை அடையறதுக்கு பேர் வந்துட்டு அவாவு நிலை அதாவது ஆஸ்பிரேஷன் லெவல் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி பள்ளி சிறு சமூகம் அப்படின்னு சொல்லி ரன் பண்ணது யாரு அப்படின்னா ஜான் டூயி அப்படிங்கிறவர் தான் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி ஃபோர் உண்மையான அறிவை டேஷ் மூலம் மட்டுமே பெற முடியும் அப்படின்னு ஜான் டூயி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அனுபவத்தின் வழி வாயிலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வழியாக மட்டும்தான் பெற முடியும் அதே மாதிரி கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் பல்வேறு துறைகளில் பகுதி நேர படிப்பினை அளித்து வாழ்நாள் போதனை அப்படிங்கிற கொள்கையினை யார் எது எந்த பள்ளி வழி வழி ஊட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மொபைல் ஸ்கூல்ஸ் நடமாடும் பள்ளி தான் வந்து வலு ஊட்டுது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் சர்வசிக்ஷா அபியான் அப்படிங்கிறது 
has been operational eppol irundhu seyalpattukku vandhuchu appadina 2000 la irundhu 2001 and the year la da indha sarva shiksha abhiyan abingiradhu vandhu seyalpattukku vandhuchu question number 127 yekkil anaivarkum podumana anaithum ulladhu anal avargaloda peraasikku miga siriyaraga ulladhu appdin solli sonnadhu yaarna mahatma gandhi question number 128 thittamidal nirvagithal ஊக்கப்படுத்துதல் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பிடல் இதெல்லாமே எதோட உட்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஒரு ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்டோட உட்கூறுகள்ல தான் இதெல்லாமே இருக்குது அதுவும் இல்லாம இதெல்லாமே அன்ரிலேட்டட் ஆன்சராகவும் இருக்கு கொஸ்டின் நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் நவோதயா சைனிக் மற்றும் தேசிய திறந்தநிலை பள்ளிகள் எந்த நிர்வாகத்தின் கீழ் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே கொஸ்டின் நம்ம ஒன் தேர்ட்டி வறுமையில் வாடும் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு வர செய்ய எந்த திட்டம் உதவியது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இலவச உணவு வழங்கும் திட்டம் இப்படிதான் காமராஜர் வந்து இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் கொஸ்டின் நம்ம ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அமெரிக்க கல்வியாளர்களோட கருத்துப்படி பயிற்சி வழங்கக்கூடிய மனவளர்ச்சி குறைபாடு உடையோரின் நுண்ணறிவு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கும் பெட்ரோல் மண்ணெண்ணெய் மின்சாரம் காற்று நீர் மற்றும் சூரியன் இந்த எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்தத நம்ம பிரிநிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் கொஸ்டின் நம்ம ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் கட்டமைப்பு அணுகுமுறை நின்று அறிவுசார் வளர்ச்சியை விளக்கிறது வந்துட்டு தியாஜயோட கோட்பாடு கொஸ்டின் நம்ம ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் குழந்தையின் அறிவுசார் நடத்தை எந்த காலகட்டத்தில் புலக்காட்சி மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நாலுல இருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் கொஸ்டின் நம்ம ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாடப்பகுதியில் வல்லாண் திறமை கற்பித்தல் திறனில் வல்லாண்மை போன்றவற்றின் மூலம் ஒரு ஆசிரியரோட பண்பு வெளிப்படுவது கற்றலோட எந்த காரணி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ரிசோர்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் அறிவுரை வழங்குபவரும் அறிவுரை பெறுபவரும் தங்களுடைய தங்களுடைய நேரடி உறவின் மூலம் வளர்ச்சி காண்பதே அறிவுரை பகர்தல் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு அது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ரப் ஸ்ட்ரெங் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு கொஸ்டின் நம்ம ஒன் தேர்ட்டி எயிட் டேஷ் என்பது பிறரின் மீது ஒருவரின் எண்ணங்களை திணிப்பது என்பதில்லை அப்படின்றது வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் மேல நம்மளோட எண்ணங்களை திணிக்கிறது அப்படிங்கிறது கிடையாது கொஸ்டின் நம்ம ஒன் தேர்ட்டி நைன் முறையான செயல் நிலையில் குழந்தை டேஷை பற்றிய சிந்தனை திறமையை வளர்த்துக் கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க கருத்துக்களை பற்றிய சிந்தனை வந்து திறமையை வளர்த்துக் கொள்ளுது அடுத்தது கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இதோட அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி அண்ட் ஸ்டடீஸ் இன் ஸ்கூல் இதுதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் தமிழகத்தில் மராத்திய ஆட்சியை ஏற்படுத்துவதில் வெற்றி கண்டது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க தளபதி வெங்கோஜி அப்படிங்கிறவர் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிறதுல ஆட்மேன் என்ன அதாவது வேறுபட்டது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும் லார்ட்ஸ் ஓவல் லீட்ஸ் கிரீன் பார்க் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை வந்து ஆட்மேனா செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபோர்ட்டி த்ரீ நம்மளோட சமுதாயத்திலிருந்து முழுமையாக தடுப்பூசியின் பயன்பாட்டின் மூலம் எந்த வைரஸ் நோய் அழிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து இளம்பிள்ளைவாதம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பிரான்ஸ் அரசன் பதினாலு லூயின் சமகாலத்து அரசர் யாரு பதினாலாவது காலத்து லூயியோட சமகால அரசர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஷாஜகான் கொஸ்டின் நம்ம ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தாவரங்களோட இடைத்துளைகள் வழியாக நீரானது ஆவியாக வெளியேறுது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதுக்கு என்ன பேரு நீராவி போக்கு கொஸ்டின் நம்ம ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கோயம்புத்தூர் பீடபூமி பகுதியிலும் வைகை மற்றும் வைப்பாறு ஆற்று நில பகுதிகளிலும் எது வந்து முக்கியமா பயிரிடப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பருத்தி ஏன்னா கோயம்புத்தூரை வந்து தென்னிந்தியாவோட மான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா அங்க பருத்தி அதிகமா இருக்கிறதுனால கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ள உயரமான சிகரம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க சோலை கருடு அப்படிங்கிறது தான் உயரமான சிகரம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் எந்த அணை கர கரையார் அணை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா பாபநாசம் அணை 
அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க தமிழ்நாட்டோட கண்டத்திட்டோட பரப்பளவு என்ன அவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நாற்பத்தொன்னாயிரத்தி நானூத்தி பன்னெண்டு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் நூற்றி ஐம்பதாவது கடைசி கொஸ்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இல்லாத சிகரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க முகனூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிகரம் வந்துட்டு இல்லை இதோட ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ